हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल एम बोर्ड इंग्लिश मीडियम आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी स्पेशल इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ स्पेशल इंग्लिश की एक और पोएम जिसका कि नाम है आफ्टर एप्पल पिकिंग इससे पहले मैंने आपको स्पेशल इंग्लिश के और भी सारे चैप्टर्स और पोएम एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके साथ साथ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एम बोर्ड क्लास ट्वेल्थ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ फिजिक्स और बायोलॉजी का हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होकर खत्म हो चुके हैं सारे चैप्टर्स के अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सारे वीडियोज के प्ले की आप प्लीज करके जाके वहां से देख सकते हैं इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर एप्पल पिकिंग के बारे में जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है गाइज रॉबर्ट फ्रोस्ट एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जाने माने पोएट है गाइज इंग्लिश लिटरेचर के तो आपको इनकी पोएम्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आपने इनकी पोएम्स अगर टेंथ क्लास में भी जरूर से पढ़ी होगी ऐसा मुझे लगता है बाकी रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम्स आपने अभी तक पढ़ चुके होंगे इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग की तो अभी मैं आपको इस वाले पोएम का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ अगर आपने इससे पहले इस पोएम के बारे में नहीं जाना है तो मैं आपको इस वाले वीडियो में अच्छी तरह से इस पोएम को समझा दूंगा इसी के साथ साथ आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर चैनल पे नए होगा इस तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक जरूर कर देना तो आपको एक शॉर्ट बता दूँ इस पोएम के बारे में कि इसमें क्या है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है ठीक है पोएम के पोइट को आपको याद रखना है इस वाले पोएम में जो रॉबर्ट फ्रोस्ट रहते हैं वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा ये वे फील करते हैं बहुत सारे एप्पल तोड़ने के बाद दरअसल उनके पास एक एप्पल का बगीचा होता है वो एप्पल तोड़ तोड़ के बहुत तंग आ जाते हैं उनको उनकी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आती वो कई दिनों से सोए नहीं रहते हैं और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम में कि उन्हें इतने सारे एप्पल तोड़ने के बाद कैसा वो फील करते हैं तो अब हम बढ़ते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ तो अब मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो आप प्लीज़ अपने जितने भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको थोड़ा साइड में रखिए अभी पोएम के एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आई गारंटी आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन द पोएट फील्स टायर्ड ऑफ पिकिंग एप्पल्स टू थ्री एप्पल्स आर स्टिल लेफ ही इज गेटिंग स्लीपी द एसेंस ऑफ एप्पल मेक्स हिम इंटॉक्सिकेटेड अ सेंट सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस इज होविंग ओवर हिज माइंड ही कांट रब इट ऑफ फ्रॉम हिज साइड ही इज गेटिंग अनकम्फर्टेबल तो पोएट ऐसा बताते हैं कि वो काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं वो काफ़ी थक चुके हैं एप्पल जो एप्पल की बगीचा है वहाँ से एप्पल तोड़ तोड़ के जो पोएट है वो ऐसा कहते हैं कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ जो बगीचे से एप्पल तोड़ तोड़ के अब मुझे बगीचे में एप्पल तोड़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मैं काफ़ी थक गया हूँ फिर भी अभी दो या तीन एप्पल अभी भी लेफ्ट है ऐसा वो बताते हैं कि मैंने बहुत सारे एप्पल तोड़ लिए फिर भी अभी कुछ एप्पल दो तीन एप्पल अभी भी बाकी है तोड़ने के लिए ही इज़ गेटिंग स्लीपी तो पोइट ऐसा बोलते हैं कि अब मुझे नींद आ रही है फिर भी काफ़ी थक चुका हूँ मुझे नींद आ रही है फिर भी अभी दो तीन एप्पल मुझे दिख ही रहे हैं जिन्हें मुझे तोड़ना बाकी है एप्पल की जो सेंट है जो इसेंस आ रहेगा इस एप्पल का वो इनको इंटॉक्सिकेटेड कर रहा है मतलब इनको जो एप्पल का सेंट है उनको उसको सुन के इनको थोड़ा नशे जैसा कुछ हो रहा है अ सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस इज स्टिल होविंग ओवर हिज माइंड तो उन्हें उस एप्पल की सेंट को एप्पल की जो सेंट आ रही है उसको सुन के स्ट्रेंजनेस महसूस हो रही है अनजान सा महसूस कर रहे हैं हमारे पोइट क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सोए नहीं है उन्हें नींद आ रही है और वो काफ़ी थक भी चुके हैं ही कांट रब इट ऑफ फ्रॉम हिज साइड और वो जो ये एहसास है वो उसको हटा नहीं सकते क्योंकि उनका काम है और उन्हें उसका काम जरूर से करना पड़ेगा ही इज़ गेटिंग अनकंफर्टेबल जो पोइट है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं जाहिर सी बात है गाइज अगर कोई इंसान काम करता रहे और उसे प्रॉपर स्लिप ना मिले उसे प्रॉपर मतलब अच्छी तरीके से नींद ना हो तो उसे चक्कर आना या अनकम्फर्टेबल जरूर से फील होगा इन द मॉर्निंग ही स्कीम्ड द एप्पल इन अ लॉन्ग नैरो कंटेनर सुबह सुबह वो जो एप्पल उन्होंने तोड़े थे तो उन्होंने उन एप्पल का एक नैरो कंटेनर में जूस निकाला यानी उन एप्पल्स को निचोड़ दिया उन्हें उनका जूस निकाल दिया द होरी ग्रास मेल्टेड अवे द मैग्निफिक द मैग्नीफाइड एप्पल अपियर एंड डिसअपियर द रेडिश एप्पल लुक क्लियर द पोइट फील्स पेन तो जैसे ही सुबह होती है वो एप्पल का जूस निकाल लेते हैं फिर वो अपने गार्डन में वापस से जाते हैं एप्पल तोड़ने के लिए तो ठंडी का मौसम है गाइस तो जो ग्रास पे जो बर्फ जमी होती है वो मेल्ट हो जाती है और जो एप्पल है वो मतलब चमक रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि स्टार्स चमक रहे हैं गैलेक्सी में उसी तरह एप्पल्स उनको दिख रहे हैं फिर गायब हो जा रहे हैं दिख रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं मतलब उनके आंखों में ऐसा भ्रम हो रहा है कि उन्हें एप्पल्स दिख भी रहे हैं और वो गायब भी हो जा रहे हैं पोएम को गाइस थोड़ा फील करके जरूर से समझना वो ऐसा कह र
उनका जो फन है वो पूरा टूट जाता है उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आता गई एप्पल तोड़ने में जाहिर सी बात है कि कोई अगर एक ही काम रोज रोज करे तो उसका उस काम से मन उठ जाता है वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं उनका इतने सारे एप्पल्स तोड़ने के बाद भी अभी भी दस हज़ार फ्रूट्स अभी तक तोड़ना बाकी है तो पोइट ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ मुझसे अभी ये काम नहीं हो रहा ही ही ट्राइज टू होल्ड द फ्रूट इन इज हैंड नॉट ड्रॉपिंग इट इन द ग्राउंड और लेटिंग इट क्राइड जो पोइट है वो एप्पल इतने सावधानी से तोड़ते हैं कि वो हमेशा एप्पल्स को अपने हाथ में ही रखते हैं वो उन्हें ग्राउंड पर नहीं गिरने देते अगर वो ग्राउंड पर गिर जाएगा तो एप्पल फट जाएगा और उसकी उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो गैस जो पोइट है रॉबर्ट फ्रोस्ट ये बताते हैं कि मेरे जो काम है मुझे एप्पल तोड़ने से मैं काफ़ी थक चुका हूँ मुझे नींद नहीं नींद नहीं हुई है मेरी बहुत दिनों से तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मुझे दर्द हो रहा है फिर भी मुझे एप्पल्स तोड़ना है अभी भी मुझे दस हज़ार फ्रूट्स और तोड़ना बाकी है वो चाहता है कि सारे एप्पल्स अच्छी तरीके से टूटे एक भी एप्पल गिरे भी ना ठीक है कोई भी एप्पल ख़राब भी ना हो ऐसा पोइट सोचता है ही मेक्स अ हीप ऑफ द फ्रूट इट इज़ इट इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस ही है टू थिंक वॉट ट्रबल सम स्लीप अ पोइट हैड एंड वॉट डिसकम्फर्ट ही सफर्स तो पोइट ऐसा बताते हैं कि ये कोई नहीं जानता कि किस तरह का ट्रबल वो अभी फेस कर रहे हैं कितने दिनों से वो सोए नहीं है कितनी उन्होंने रातें इस एप्पल तोड़ने के कामों में इन्वेस्ट कर दी है कितनी सारी रातें वो जगह है एप्पल तोड़ने के लिए वो अपना डिस्कम्फर्ट है वो जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते ही ही टॉक्स अबाउट द एनिमल कॉल्ड वुड चक्कर हु इन्जॉयज लॉन्ग स्लीप द पोइट विश इफ ही वर लाइक दैट तो पोइट ऐसा पोएम में कहते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं एक वर्ड चक नाम के बर्ड के बारे में वुड चक जो कि लकड़ियों को छेद करता है और ये जो बर्ड होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सोता है तो पोइट ऐसा चाहता है कि जैसे ये बर्ड काफ़ी लंबी नींद सोता है वैसा ही पोइट सोना चाहता है क्योंकि अब वो एप्पल पिकिंग यानी एप्पल तोड़ने के काम से काफ़ी थक चुका है तो गैस ये थी आपकी पोएम आई होप आपको समझ में आ गई होगी अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के बारे में अगर गैस पोएम समझ में आई है तो गैस एक प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना तो गैस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो पी मिलेगी तो जो पहली पी रहेगी उसमें आपको इस वाले चैप्टर की जो समरी मैंने यूज़ करी थी वाली समरी प्लस हिंदी में भी आपको इस चैप्टर की समरी वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी और दूसरी वाली पीडीएफ में आपको इसी वाले जो एप्पल पिकिंग पोएम है इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे विद आंसर्स तो आप जाके प्लीज से उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो गैस प्लीज़ कमेंट कर देना मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम है या फिर या आप मुझे मुझे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये मेरा नंबर है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में